আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি আজকে চাষি পর্যায়ে ব্যবহারের নিমিত্তে যে হাতে বানানো খাবার কিংবা খাবারের যে ব্যবহার হয় এই এইগুলির সম্পর্কে কিছু আলাপ আলোচনা করার জন্যই আমি এসেছি প্রথমে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হাতে বানানো খাবার এই হাতে বানানো খাবারের ব্যাপারে অনেকে বলেন যে হাতে বানানো খাবারটা আমরা যে মিশাবো কিভাবে মিশাবো এই ফিশ মিল কি কিভাবে রাখব সয়াবিন মিল কিভাবে রাখব বা এইটা ভিজায় রাখবো কিংবা কতটুকু কি করব না করব এই জিনিসটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন এবং তারা হয়তো একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে ঘুরফিক করেন করতে থাকেন যে আসলে কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না তো এইটা ব্যাপারে কোনো বলার কিছুই নেই সেটা হচ্ছে যে আমরা অনু আনুপাতিক হারে আমরা সমস্ত উপাদানগুলি নেব উপাদানগুলি নিয়ে আমরা যেমন সিমেন্টের মিস্ত্রি সিমেন্টের রাজমিস্ত্রিরা যেমন কাজ করার সময় তারা ওই একটার পর একটা দেখবেন যে প্রথমে ইটের খোয়াটা মিশাই দেয় তারপরে বালুটা দিয়ে দেয় তারপরে সিমেন্টটা দিয়ে দেয় তারপরে কিন্তু পানি ঢালা শুরু করে এবং এমনভাবে রাখে যেন কোনো পার্শ্বে ইটে যাইতে না পারে তো আমরা যখন হাতে বানানো খাবার বানাবো তখন সবচেয়ে বেশি যেটা উপাদান সেটা হইলো শ্বেত সার শ্বেত সারটা বা প্রাণ যেটা সেটা দেখ এরকমের একটা লেয়ার প্রথমে বানায় দেবো তারপরে সয়াবিনের লেয়ারটা এইভাবে বানায় দেবো তারপরে যদি ফিশ মিল দেই বা অন্য কোনো কিছু দেই এইভাবে বানায় দেবো দিয়ে জাস্ট এরকমের যে প্রাণ সয়াবিন তারপরে ফিশ মিল বা অন্য কোনো উপাদান যদি দেই এইভাবে প্রথমে স্তরে স্তরে সাজায় নেব সাজায় নেওয়ার পরে এক পাশ থেকে কোদাল দিয়ে আবার কাটা শুরু করব কেটে শেষে লবণটা দেওয়ার সময় একটু বুদ্ধিমত্তার কাজ করতে হবে সেটা হলে যে লবণটা কিন্তু আমরা এখানটায় ছিটাই দেব না লবণ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লবণটা প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি যে পরিমাণ পানিতে দিলে লবণটা মিশে যাবে গুলে যাবে এই পরিমাণ জায়গায় আমরা এই পরিমাণ পানিতে আমরা লবণটা দিয়ে আমরা লবণটা গুলিয়ে নেব গুলিয়ে নেওয়ার পরে পরে এই স্তরটার উপরে আমরা আবার ছিটাই দেব সাবধানে ছিটাই দেব যেন এটা বাইরে পড়তে না পারে এবং এটা করার পরে আরও একটা কাটা দিয়ে আমরা রেখে দেব আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা নিয়ে অনেক সময় আমরা যে ফিশ মিল কি আমি ভিজায় রাখব কি না সয়াবিন আমি ভিজায় রাখব কি না মানে এরকমের অনেক প্রশ্ন আসে এখানে কিচ্ছু করার কিচ্ছু দরকার নাই আমরা স্তরে স্তরে জিনিসটা সাজাব সাজানোর পরে একটা কোদাল দিয়ে একটা কাটা দেব তারপরে আর একটা কাটা দেওয়ার পরে আমরা লবণ পানিটা ছিটাই দেব এবং জাস্ট স্তূপ আকারে রেখে দেব ইচ্ছা করলে আপনারা যদি ভয় করেন তাহলে আপনারা বস্তার মধ্যে ঢুকায়ও রাখতে পারেন কিংবা যদি সেরকমের ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে ইঁদুর বা অন্য কোনো ওই যে প্রাণী দ্বারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে সেই রকমের সম্ভাবনা না থাকলে আপনি একখানে স্তূপ আকারেও রাখতে পারেন দশ বারো পনেরো দিনের খাবার বানিয়ে রাখলে কোনো সমস্যার কিছু নেই অনেকে ভয় করেন যে আমার প্রত্যেকদিন মারতে হবে কিনা প্রত্যেকদিন দিতে হবে কিনা এটা কিন্তু অনেকটা ভেজালের কাজ এই কাজটা করবেন না আশা করি আপনারা সাবধান থাকবেন এবং কত কম শ্রম ব্যয় করে আপনারা ভালো খাবার রাখতে পারেন সেই জিনিসটাই চেষ্টা করবেন আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই খাবারের উপরে যেন মানুষ চলাফেরা করতে না পারে বৃষ্টির পানি যেন ঢুকতে না পারে বা বাতাস এই প্রবাহ এটা যেন অতিরিক্ত না হয় এরকমের ক্ষতিকর এমন কোনো কিছু কাজ করা যাবে না এই খাবারের মধ্যে তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটাই আর কি করতে হবে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই নির্দিষ্ট দিনে আপনি বা সময়ে খাবারটা পুকুরে দেওয়া হলে দশ কেজি দেবেন এই দশ কেজি খাবারটা পানির সঙ্গে একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে পানির সঙ্গে মাখায় নিয়ে পাত্রটা আসতে দেড় থেকে দুই ফুট গভীরতার মধ্যে যদি নামায় দেন তাহলে আপনার জন্য এটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং কতটুকু জায়গায় কতটা একটা পাত্র দেওয়া যেতে পারে পাত্র এক এ করে দুইটা থেকে তিনটা দেওয়া যেতে পারে সাধারণত আমি কাপ জাতীয় মাছ চাষের কথাই বলছি এটা দুইটা থেকে তিনটা পাত্রে দিতে পারলে খুব ভালো দুইটা দিলেও চলে আমি খাবারের পাত্র ব্যবহার করার কথা কেন বলছি খাবারের পাত্র ব্যবহার করার কথা এই জন্যই বলছি সেটা হচ্ছে যে অন্তত যে এই রকমের যে ঝুড়িগুলি ফলের ঝুড়িগুলি যে পাওয়া যায় এই ফলের ঝুড়িগুলি নে এইখানে একটা সুতার মতন বেঁধে এরকম করে একটা পাতা বা ফাতনার মতন কিছু একটা রেখে দিলেন এবং এইটার মধ্যে আমরা খাবারটা দিলাম খাবারটা দিয়ে এক দেড় ফুট দেড় ফুট থেকে দুই ফুটের মধ্যে 
যদি পুকুরের তলায় যদি আমরা একটা সেট করে দেই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার খাবারের চাহিদা কী রকম হচ্ছে তা না হলে কিন্তু খাবার অপচয় হয়ে যায় আমার মনে হয় এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করার চেষ্টা করবেন অবশ্যই একদিন করার পরেই এটা কিন্তু সেট হয়ে যায় আপনাদের যদি খাবার বাঁচে তাহলে খাবার কমাবেন আর যদি খাবার কমে যায় মানে ফুরায় যায় আস্তে আস্তে খাবার বাড়াবেন কার জাতীয় মাছের একটা সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে যে এই অতিরিক্ত খাবার খায় না এটা একটা খুব ভালো দিক এই জন্যই ইচ্ছা মতন বাড়ায় যে পরিমাণে মাছ খায় সেই পরিমাণে আপনারা মাছকে খেতে দেন এবং এই ভরা বলা আছে যে ভরা পেট এক বলা মানে একে পেট ভরায় একে সন্তুষ্ট করতে হবে এই রকমের অনেক সময় বলেন যে আমরা এই খাবার ধরো কত মিনিটের মধ্যে শেষ হইতে হবে ভাই এটা হইলো ভাসমান খাবার বা এই ধরনের খাবারের জন্য এই হাতে বানানো খাবারের জন্য ওই কেস না কত মিনিটে খাবার শেষ হয় এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথার কিছু নাই আমার খাবারটা যেন বিকালের মধ্যে যদি শেষ হয় বা পরের দিন পর্যন্ত যদি দেখি যে শেষ হয়ে যায় তাহলে বুঝবো যে আমার প্রকৃতিপক্ষে প্রয়োজন আছে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন মাছ কিন্তু একবারে খাওয়া প্রাণী না মাছের আলাদা কোনো ভুড়ি নেই মাছের পাকস্থলী বলে সেরকমের কোনো কিছু নাই মাছ সারাদিন খুটায় খুটায় খায় এখানে খাবার দিলে একবার খাইল খেয়ে দিয়ে চলে গেল দুই চার ঘন্টা পরে কিন্তু আবার চলে আসবে মাছ এই জন্য এমনভাবে খাবার দেব যেন বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবারটা টানে এটা যদি না থাকে আমরা বাড়াই দেবো আবার যদি বেশি দেখা যায় তাহলে কমায় দেবো আবার মনে হয় জিনিসটা আপনারা মাথার মধ্যে রাখবেন এই অতিরিক্ত খাবার আমি দেখছি অনেক চাষি অনেক চাষি ইয়ে রাখেন না খোঁজে রাখেন না যে তার প্রয়োজনীয় প্রকৃতি প্রয়োজন কতটুকু খাবার দিয়েই যাচ্ছেন দিয়েই যাচ্ছেন হয়তো পঞ্চাশ কেজি মাছের জন্য আট দশ কেজি পর্যন্ত খাবার দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে এত খাবার দিলে তো ভাই লস হয়ে যাবে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় চিন্তা করতে হবে যে আমার কতটুকু দেওয়া উচিত আমি এখন বলবো যে আচ্ছা যদি কাজ জাতীয় মাছ চাষের খাবারের জন্য আমি যেটা করি আমরা যদি মনে করেন যে সয়াবিন কতটুকু দেবো আপনি হয়তো একটু পরে জিজ্ঞাসা করবেন যে কতটুকু দিলে হবে আমরা যদি সয়াবিন এই চল্লিশ কেজি আর যদি ব্রান ষাট কেজি এই এই পরিমাণে যদি আমরা মিশাই মিশাই এর সঙ্গে যদি দুই কেজি লবণ দেই দুই কেজি লবণ দেই তাহলে কিন্তু আমার কাঠ জাতীয় মাছের গ্রোয়ার পণ্য লালন পুকুরে কিন্তু খাবার দাবার এটা হয়ে যাবে আমি বলছি এটা লালন পুকুরে কিন্তু আবার রেণু পুকুর বা ধানি পুকুরের জন্য না দেন ধানি বা রেণু পুকুরের জন্য বাড়তি প্রোটিন লাগে আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে এখানে কতটুকু প্রোটিন আসলো এখানটা এই চল্লিশ কেজিতে এখানে আসবে আপনার ষোলো থেকে আঠেরো কেজির মতন আসবে আর এখানটায় সাত থেকে আটের মতন আসবে তার মানে চব্বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আমি সম্বলিত খাবার হয়ে গেল ইচ্ছা করলে আমরা যেটা করতে পারি সেখানটায় আরও যেটা কাজ করতে পারি সেটা হলে যে সয়াবিন এখানটা চল্লিশ কেজি সয়াবিনের দাম বেশি আমরা এখানে অ্যাঙ্করের ঢুকাইতে পারি অ্যাঙ্করের খুঁজ যদি পাওয়া যায় অ্যাঙ্করের যদি এখানটায় দশ কেজি সয়াবিনটাকে চল্লিশ কেজি না দিয়ে আমরা সয়াবিনটাকে বিশ কেজি কিংবা তিরিশ কেজি দিলাম আর এখানে অ্যাঙ্কর দিলাম অ্যাঙ্কর দিলাম দশ কেজি এইভাবেও আমরা কিন্তু করতে পারি এরকমই আমরা মাসের এই খাদ্যের উপাদান করি আমরা এরকম সাজাইতেই পারি এখন অনেক ক্ষেত্রে এরকমের হয় যে কোনো কোনো জায়গায় আমি খবর পেয়েছি যে সেই সমস্ত জায়গায় সয়াবিন পাওয়া যায় না সেই সমস্ত সয়াবিন পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে মাছ চাষি কি চাষ করবেন না আপনারা সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাঙ্করের ডালটাকে খুঁজতে পারেন সরিষার খৈল কেউ কেউ ব্যবহার করেন সরিষার খৈল ব্যবহার করেই কিন্তু মাছ চাষ করা সম্ভব সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে ভালো হয় সবচেয়ে ভালো হয় অন্তত সরিষার খৈল পঞ্চাশ কেজি আর ব্রান পঞ্চাশ কেজি তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে প্রায় ষোলো সতেরো পার্সেন্টের মতন আসবে আমিষ ষোলো থেকে সতেরো পার্সেন্টের মতন আসবে আমিষ আর এখানেও প্রায় সাত কেজির মতন আসবে তাহলে ষোলো আর সাত তেইশ কেজির মতন আমিষ আমিষের পার্সেন্টেজটা এরকম আসবে এইখানটা একটা কাজ করা লাগবে সেটা হইব সরিষার খোলটাকে আসলে টাটকা ভেজানো অবস্থায় দেওয়া উচিত না আমি পরে এই জিনিসগুলি বলতেছি আসতেছি তো এর আগে একটু কথা বলি নেই সেটা হলে যে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে ডাল বা সয়াবিন এই যে উপাদানগুলি যেগুলি দানাদার দিচ্ছি আমরা দেব এই দানাদার উপাদানগুলি কিন্তু দানা অবস্থায় দেওয়া যাবে না 
অবশ্যই এটাকে আটার মিলে ঢুকে এটাকে পাউডার করে নিতে হবে যদি পাউডার করে নিতে না পারেন তাহলে কিন্তু মাছ এটাকে সহজে খেতে চাবে না কিংবা মাছ খেলেও সহজে হজম হতে চাবে না সাদা ছোট মাছ খেতেই চাবে না তো এই জন্যই আর আর একটা জিনিস আছে এগুলি কেন গুড়া করা দরকার এই জন্য গুড়া করা দরকার যে সমসত্ব কথাটার মানে বুঝতে সমানভাবে মেখে যাওয়ার যে ব্যাপার স্যাপারটা এইটা যদি করা করা আমরা নিশ্চিত করতে চাই তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের দানাদার যে যত উপাদান আছে সেইগুলিকে আমাদেরকে গুড়া করে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু সমসত্বভাবে মিশ্রণ যেটা হয় স্যাচুরেটেড এই মিশ্রণটা কিন্তু হবে না এই জন্যই আমরা বিভিন্ন উপাদান যদি আমরা ব্যবহার করিও তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমরা গুড়া করে নেব এটা একটা ব্যাপার এই সরিষার খেলের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমের যে সরিষার খেলের মধ্যে কিছু পুষ্টিবিরোধী উপাদান এরকমের দু একটা আছে যে কোনো জিনিসের মধ্যে এই ভালো মন্দ দিক আসেই তো সরিষার খেলের মধ্যে যেটা আছে সেটা যদি আমরা টাটকা অবস্থায় বা কাঁচা অবস্থায় মানে টাটকা ভেজানো অবস্থায় যদি আমরা এটা ব্যবহার করি তাহলে সরিষার খৈল যেমন উপকার করে কিছুটা অপকার করে তো এই অপকারটা থেকে কিন্তু আমরা সহজেই যদি কোনো কায়দা করে যদি বের হয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই এটা করতে পারি সেটা হইলে এরকমের আমরা সরিষার খোলটাকে ব্যবহার করবো এরকমভাবে দুইটা পাত্রের মধ্যে রাখলাম দুইটা পাত্রের মধ্যে যদি আমরা ভিজাই আজকে এটাতে মনে করেন যে এটাতে আমি ভিজাইলাম এটাতেও ভেজাইলাম পাঁচ কেজি করে আসে পাঁচ কেজি এখন এটা দুই দিনে ভিজানোর পরে পরের দিন আজকে আমি এটা খাওয়াইলাম এই অংশটা খাবার সঙ্গে মিশাই আমি খাওয়াইলাম আবার সাথে সাথে পাঁচ কেজি দিয়ে ভর্তি করে পানি দিয়ে দিয়ে দিলাম আবার কালকে এইটার থেকে আমি নিয়ে খাবার খাওয়াইলাম এবং এখানে পাঁচ কেজি দিয়ে আপনি ভরা দিলাম আবার পরশু দিন কিন্তু আমরা এইটা খাওয়াবো এইভাবে দেখা যাবে যে যদি আমার এরকমের দুইটা পাত্র থাকে সরিষার খোল ভিজানোর মতন তাহলে আমি আটচল্লিশ ঘন্টা কভার করতে পারি এই আটচল্লিশ ঘন্টা কভার করার ব্যাপারটা কী জন্য আসে সরিষার খোলের মধ্যে একটা বার্ধক্য উপাদান আছে মার্স গ্যাস পড়ে এই মার্স গ্যাস কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ একটা শহর নগরের থেকে খেদায় দেওয়ার জন্য অনেক সাম্রাজ্যবাদী যারা আছে তারা এটা একটা দেশ দখল করার জন্য এই মার্স গ্যাস কিন্তু উড়ায় মারে এটা কিন্তু সরিষার খোলের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে পাওয়া যায় ওরা ব্যবহার করা যেটা সেটা হলো কৃত্রিম বা সিনথেটিক যাই হোক ওই যে মার্স গ্যাসের মতন যে উপাদানটা আছে এটাকে কেমিক্যালি এটাকে এইসিএন বলা হয় অ্যালাইল হাইড্রোজেন থায়োসায়নেট এইটা একটা পুষ্টিবিরোধী উপাদান এই উপাদানটার থেকে যদি আমরা দূরে রাখতে পারি মাছকে তাহলে কিন্তু মাছের স্বাভাবিক দেহ বৃদ্ধিটা স্বাভাবিক থাকবে ওটা ক্ষুদামান্দ সৃষ্টি করে খাবার গ্রহণে অনিহার সৃষ্টি করে এই জন্য আমরা ওইটাকে নিউট্রাল করার জন্য বা শোধন করার জন্য নিরপেক্ষ করার জন্য আমরা যদি আটচল্লিশ ঘন্টা ভিজায় রাখি তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারটা ওর এই সমস্যাটা থাকবে না আর একটা এর বিকল্প আছে সেটা হলো সিদ্ধ করা যদি দুই আড়াই ঘন্টা যদি এটাকে জাল দিয়ে সিদ্ধ করা যায় তাহলে কিন্তু এই বিষাক্ত ক্রিয়াটা থাকে না তো অনেক সময় আমি কিন্তু খিচুড়ির মধ্যে সরিষার খুল ব্যবহার করতে পারি যে সরিষার খুল ইচ্ছে করলে খিচুড়ির মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে কিন্তু ওই সমস্যাটা আর থাকবে না তখন টাটকা খুলটা আপনি রান্না করেও আপনি ওই দেয়া দিলেই ওখানটায় ওর এই যে এর যে বিষাক্ত ক্রিয়া বা বিষক্রিয়া বা এর পুষ্টিবিরোধী যে কাজটা সেটা কিন্তু থাকবে না তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে আপনার সরিষার খোল প্রাণ ব্যবহার করেও কিন্তু একসময় মাছ আবাদ করা হতে পারে একসময় সরিষার সোয়াবিন টোয়াবিন এত কিছু পাওয়া যেত না যাদের কুকুর আছে কিন্তু সহজে পাওয়া যাবে না তারা কিন্তু ইচ্ছে করে সরিষার খোলেও ব্যবহার করতে পারেন শুধু এই আটচল্লিশ ঘন্টা ভিজায় রাখার ব্যাপারটা একটু নিশ্চিত করতে হবে এইটা একটা ব্যাপার আছে আর এর সাথে যেমন আমাকে আরও কিছু বলতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক চাষি ভাই মনে করেন যে খাবার কোথায় দিলেই হইল খাবার দিলেই হইল না ভাই একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার যে গাভিটা দশ লিটার দুধ দেয় সেই গাভিটাকে যদি দশ লিটার দুধ দেওয়ার মতন উপাদান যদি আপনি প্রতিদিন সরবরাহ না করেন তাহলে কিন্তু দশ লিটার দুধ দেবে না মাছের যে দেহ বৃদ্ধির ব্যাপার স্যাপারটা সেটা কিন্তু নির্ভর করে এই শুধু শ্বেত সারের উপরে না শ্বেত সারের কাজটা কি বা এই যে ব্রান গম ভুট্টা ব্রান এই যে তারপরে ধানের চিচা এই যে এগ্রিন যে আছে এগ্রিন যে আমরা ব্যবহার করি এর কাজটা হলো মাছকে প্রকৃতপক্ষে শক্তি জোগানো এটা কিন্তু মাছকে বড় করে না মাছ এই শক্তি জোগানো এবং তার অন্যান্য যে খাবারগুলি খাবে আমিষ জাতীয় খাবার যে খাবে বা প্রাকৃতিক যে খাবারগুলি খাবে তার মধ্যে যে আমিষ জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করবে যেটা সেটাকে হজম করে তার শরীরে লাগার জন্যই কিন্তু এই শ্বেত সার জাতীয় খাবারটা দেওয়া হয় এইটা অনেক চাষি ভাই বলেন স্যার আমি গমের সঙ্গে ভুট্টা মিশাইছি ভুট্টার সঙ্গে ধানের ইয়া গুড়া মিশাইছি তার সঙ্গে আমি মোটা চিটা ধান মিশাই আমি হলারের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া খুব করে গুড়া করে নিয়ে আসছি এটা হবে না ভাই
আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এখানে কোনো আবেগ তারিত হইলে হবে না আমরা যদি কেউ খাবারের মধ্যে অতিরিক্ত আমিষ কিংবা অতিরিক্ত শ্বেত সার যদি দেই তাহলে কি হবে এই জিনিসটা জেনে থাকা দরকার আমার টাকা আছে আমি ফিশ মিল খুব সস্তায় পাইছি এমনভাবে দিলাম যে আমার খাবারের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট পার হয়ে গেছে আমিষ খুব সস্তায় পাইছি আমি আমিষ চল্লিশ পার্সেন্ট পার হয়ে গেছে তাহলে কি হবে তখন কিন্তু মাছ নির্জীব হয়ে যাবে মাছ দুর্বল হয়ে যাবে মাছের খাবার গ্রহণ করার এবং খাবার হজম করার জন্য যে শক্তিটা সেটা কিন্তু মাছের থাকবে না মাছের যদি সেটা না থাকে তাহলে কিন্তু মাছ সেটা শরীরে সহজে কাজে লাগাইতে পারবে না আবার যদি উল্টা পাশে সেতো সার যদি বেশি দেন তাহলে মাছ কিন্তু লাফা ঝাপা করবে খুব দৌড়া দৌড়া ঝাপা ঝাঁপি হেভি গেম করতেছে কিন্তু মাছের দেহের উজন বাড়বে না কিংবা মাছের যে একটা ওজন একটা সমান সাইজের মাছের যদি বেশি পুষ্টি সম্পন্ন মাছ মানে পুষ্টি সাধন করা একটা মাছ আর অপুষ্টি সাধিত একটা মাছের ওজন কিন্তু এক সমান হয় না এটা যদি সব কিছু মিলিয়ে ব্যালান্স করা হয় তাহলে কিন্তু মাছটার ওজন খুব সুন্দর হয় আর যদি ব্যালান্স করা না হয় তাহলে একটা বিপরীত একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা হলো অতিরিক্ত আমিষ যদি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মাছটা নড়াচড়ায় স্থবির হয় হজমে খুব দুর্বল হয় খাবার খায় পায়খানা করে বের হয়ে যায় আবার মনে করেন যে সেতো সার যদি বেশি দেয় লাফা ঝাপা সব কিছু করবে কিন্তু মাছ ইয়া হবে না মাছের এই মানে তখন আবার খাবার খাবার গ্রহণের প্রবণতাটা তার থাকবে না খাবে কম মাছের বৃদ্ধিটা কম হবে এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি জানাইতে চাই যে আমি এই মাছের আমিষ গ্রহণের উপরে ব্যক্তি জীবনে আমি বুড়া বয়সে পড়তে গেছিলাম তখন এই আমিষ গ্রহণের মাত্রাটা আমি পরীক্ষা করছিলাম তা আমি দেখছি যে যখনই এই তিরিশ পার্সেন্ট পার হয়ে যায় এরপরে আপনি যতই খাওয়ার না খান এটা পুরো পায়খানার মধ্যেই আবার এটা চলে আসে মনে করেন যে তিরিশ পার্সেন্টকে বাড়ায় যদি আপনি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট করেন এই তিরিশ পার্সেন্ট আমি সম্বলিত খাবার খাওয়াইলে দেখা যাবে যে চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট আমিষ কিন্তু বেড়ে যায় তাও বেড়ে হয়ে যায় কিন্তু যখন পঁয়ত্রিশ খাওয়াবেন তখন এই দেখা যাবে যে নয় দশ পার্সেন্ট আমিষ বের হয়ে যাবে যদি চল্লিশ পার্সেন্ট আমিষ খাওয়ান তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ওই চোদ্দো পনেরো পার্সেন্ট আমিষ আপনার পায়খানার সঙ্গে বের হয়ে গেছে এটা কোনো কাজ করে নাই শুধু খরচ এবং এটা কিন্তু অ্যামোনিয়া এটা কিন্তু পরবর্তীতে বিষাক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে অতএব পয়সা থাকলেই কিংবা সুযোগ থাক পাইলেই কিংবা যদি সস্তায় পাই তাহলে যে আমিষ বেশি করে খাওয়াবো এই ধারণাটা কিন্তু মাথার মধ্যে রাখা যাবে না তো আশা করি এই জিনিসগুলি না আপনাদের আর কোনো সন্দেহ কিছু নাই হাতে বানানো খাবার আপনার দশ পনেরো বিশ দিন পর্যন্ত রাখতে পারেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমরা লবণ মিশাই যেটা এই লবণের কারণে কিন্তু সহজে ছত্রাক ওই খাবারের মধ্যে পড়তে পারে না শুধু আপনারা চেষ্টা করবেন যে ইন্দুর জাতীয় যেন কোনো সমস্যা না হয় বা পাখি বেশি সমস্যা যেন না করে খাবারটা বানানোর পরে আমরা একটা চট দিয়ে কিংবা একটা মোটা কাপড় বা পলিথিনের মতন কোনো কিছু দিয়ে যদি ঢেকেও রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের ভালোই থাকবে দুই তিনটা জিনিস খেয়াল করার আছে সেটা হলো যে বা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাদ যেন না পড়ে এটা একটা আর অতিরিক্ত যেন গরম না হয় গরম হলে সবখানেই একটা গুণগত মান সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় আর যে কোনো উপাদান আমরা যখন দেব তখন সেটাকে যেন গুড়া করে দিই তা না হলে কিন্তু খাবারটা সমস্যাত্ব হবে না এবং সমানভাবে মাখা হবে না সরষের খোলের জন্য আমরা আটচল্লিশ ঘন্টা ভিজা রাখার চেষ্টা করব তা ভিজার চেষ্টা করব না করতেই হবে এটা আর একটা হইল খাবারের মধ্যে আমিষ কিংবা সে তোষার কোনোটাই যেন বেশি মাত্রায় না দেওয়া হয় যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মাছের খাবারের যে মূল্যটা আপনার মাছের শরীর ঠিক সমানভাবে লাগবে না তো আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখবেন এবং আপনারা খাবার সেভাবে মেনটেন করবেন এবং খাবারের ঝুড়িতে করে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেন আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে আপনার মাছের কি পরিমাণে খাবারের দরকার আপনারা এই জিনিসগুলি যদি খেয়াল করেন তাহলে অন্তত মাছের খাবারের ব্যাপারেই আপনার একটা আর্থিক সাশ্রয় হবে এটা তো ভাই আমাদের শুধু শখের আবাদ শখে শখের একটা কাজ না আমাদের শখের থেকে সবচেয়ে বড় করতে হচ্ছে আমাদের রুটি রুজির ব্যাপার এবং আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপই যেখানে আমাদের পয়সা বাঁচা সম্ভব সেখানে যদি আমরা পয়সা বাঁচাতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই লাভবান হব আশা করছি আমি বর্তমানে যেটা মাছের বাজার দেখতেছি সেটা দেখতেছি যে আশা আশা মানে অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক যে এবার একটু মাছের বাজার থাকবে আর খাবারটাও যদি আপনারা একটু দাম নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনারা অবশ্যই লাভবান হবেন একটা মার্জিন থাকবে আপনারা সফলভাবে মাছ চাষ করে আর্থসামাজিক অবস্থার আপনাদের পরিবর্তন হোক আপনারা আনন্দিতভাবে আনন্দিত হয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মাছ চাষ করেন এবং লাভবান হন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম